50 ans de peinture, ça se fête. Et c'est à l'abbaye de Montivillier que Vandy a exposé une partie de ses tableaux en ce début d'année 2015. C'est dans ce lieu chargé d'histoire que cet artiste, fervent défenseur de la peinture figurative, nous dévoile son enfance et les passions qui ont depuis toujours orienté son œuvre. Laissez-vous porter et découvrez comment Vandy nous raconte le Havre ou la Toscane, à l'aide des formes rondes et chamarres, désormais si caractéristiques de son style. Une belle, une belle exposition euh, d'abord par le lieu, par le lieu euh, dans cette abbaye euh, qui est pluricentenaire, donc c'est un honneur d'être là aujourd'hui. Et, et en plus c'est un beau lieu de la, de la région du de la pointe de Caux. Alors ce que je trouve bien, c'est qu'effectivement, bon, l'architecture gothique, flamboyante, l'architecture donc de d'arche ah, et, et quand même une architecture qui est, qui est très très ouvrante, très respirante, qui permet aux gens de se sentir bien. Et je trouve que finalement, en fait, au départ, je pensais que ma peinture, qui est une peinture de petit format, de moyen format, ne euh, serait pas adaptée à cette architecture. Et finalement, je suis content parce que je trouve que pendant ma peinture, il y a quand même... Le, le, la composition euh, circulaire, euh, spirale, euh, avec des rythmes, des rythmes de composition qui finalement sont faits pour ouvrir plutôt la vision. Et finalement, ça va très bien avec cette architecture. Enfin, d'après moi, ça va très bien avec cette architecture. Donc, je suis très content d'être là. Alors, comme c'est une rétrospective, 50 ans de peinture, il y a un mélange de, 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 de séries, je dirais, d'années. C'est vrai que, en fait, au fil des années, me, moi qui suis un peintre de couleurs, j'ai fait des séries de couleurs. Alors, on fait des séries, ça a commencé, ça pouvait être des, des bleus, des violets, des rouges. Il y a une dominante qui, qui apparaît. Et là, c'est vrai que là, tout, comme on a un mélange, on ne voit pas trop ces, ces séries. Mais bon, voilà, il y a des séries de rouges, des séries de chaudes, des séries de vert, des séries de bleu, des séries de violet, plutôt noir, plus blanc, etc. Puis il y a des passages où il y a des mélanges, des années de mélange. Bon, finalement, voilà, on ne voit pas trop bien, mais là, il y a un mélange, voilà, il y a un mélange. Bon, et les couleurs, les couleurs et, et les rythmes sont deux constantes fondamentales de la peinture. Expressionniste, on va dire, qui veut exprimer quelque chose, quoi. Donc c'est, voilà, c'est une constante de l'expo. Alors, la philosophie chinoise, c'est une partie de mon, mon travail. Mais bon, euh, ça rejoint probablement le souci que j'avais d'être dans, dans la nature. Parce que les Chinois sont des gens qui, sont, qui ont beaucoup travaillé avec la nature, en fait. Voilà. Donc c'est tout naturellement, finalement, qu'à partir d'un artiste, finalement, euh, à vrai, euh, normand, euh, aimant euh, par nature finalement l'impressionnisme, euh, le rapport à la nature, avec Claude Monet, des gens comme ça, voilà, qui nous ont précédés, et, et d'autres. Et finalement, euh, tout naturellement, bah, je suis venu comme ça à, à la Chine, et bon, euh, en travaillant la pensée chinoise, on s'aperçoit qu'ils sont complètement imprégnés que de ça, que de la relation à l'environnement cosmique, euh, solaire, lunaire et donc finalement bah moi je il y a un côté instinctif chez moi que, que... qui fait que naturellement j'ai la chance hein, d'avoir été comme ça dans une espèce de continuité entre la Chine, la Normandie, le Havre. Bien en avoir du Perret, parce que Perret c'est du, du gris, donc c'est du gris, c'est discret, c'est discret, et ça permet de voir effectivement toutes les nuances de la couleur. Voilà, parce que finalement la couleur c'est subtil, c'est pas, bon, j'espère que je suis subtil, je suis assez violent parfois, donc dans l'expression un peu forte, mais en même temps, comme on dit tout de suite, l'expression forte implique de la subtilité autour, sinon ça serait absolument, euh, c'est comme de la musique, hein, ça serait inaudible, il n'y aurait que, des, que de la batterie, que de la... De, hein, de, de la que de la clarinette ou la trompette, ça ne serait pas rigolo. Hein. Il faut qu'il y ait de la trompette et puis il faut qu'il y ait aussi des cordes, des cordes derrière. Quoi. Voilà. Donc c est, c est... Ben Perret, c'est un peu ça. Le, le, je trouve que le génie de Perret, c'est effectivement d'avoir mis quelque chose d'assez 
d'assez, je dirais, pauvre en couleur, euh, le béton, le béton qui est subtil finalement, qui est subtil quand même, dans ses nuances de gris. Et puis finalement, toute la lumière du Havre, par exemple, autour, qui est pleine de, voilà, pleine de, de choses très très riches. Ben finalement, ça va, je trouve que non, ça m'a ça plutôt aidé, moi, d'être dans du Perret, d'être vivre dans du Perret. <rire>
que de la drogue. <rire> c'est quand on était piqué par le H. Donc, euh... Mais il faut faire passer le message, parce que, bon, évidemment, on a pas... les gens n'ont pas forcément envie de cet, espèce de... cet esprit-là. Parce que c'est un esprit euh, de, de marin, d'aventurier, de, de rêveur, d'artiste de, peut-être aussi, enfin bon, euh, mais qui a peut-être dans d'autres villes. Hein. Peut-être cet esprit-là à Liverpool, hein, pour parler de, des Beatles. Hein, mais mais c'est vrai que le Havre, je trouve, a, a cet esprit-là. Hein, Qu'on n'a peut-être pas beaucoup dans beaucoup de villes du monde. Et on ne sait pas le vendre parce que, euh, en même temps, tout le monde n'apprécie pas ça, hein, cette espèce de côté euh, aventure euh, vers un monde euh, qu'on ne connaît pas. Quoi, voilà. Bon, nous, enfin moi en tant qu'artiste, c'est vrai que je vis ça de manière complètement naturelle. C'est naturel, mais celui qui vient de l'extérieur, celui qui est parisien, celui qui est terrien, et qui voit ça, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que ça Il ne comprend peut-être pas. Il n'est pas branché sur la même longueur, hein, ça c'est sûr. <rire>